Hello everyone, Algorithm Designer is a lecture. I am Fazle Rabi, Free CC Learning Channel. I am a member of the Prince Algorithm. I am a member of the Minimum Spanning Tree. So, in the previous lecture, I a Minimum Spanning Tree. I am a Cruiscal Algorithm. At the same time, Minimum Spanning Tree. I am a member of the Minimum কারণ সেটার সাথে আমাদের আজকের ভিডিওটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর ফর দা ফার্স্ট টাইম যারা আমাদের চ্যানেলে আসছেন তাদেরকে বলছি অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সাবস্ক্রাইবার আমাদের চ্যানেলের জন্য খুবই বেশি বেশি জরুরি এবং সাবস্ক্রাইবার আমাদের চ্যানেলে প্রাণ শক্তি তো আমরা প্রিমস অ্যালগরিদম নিয়ে কথা বলি তো প্রিমস অ্যালগরিদমটা হচ্ছে যে কোনো একটা গ্রাফ স্ট্রাকচার আমার কাছে যাওয়া থাকবে এই গ্রাফ ডেটা স্ট্রাকচার থেকে আমি ট্রি ডেটা স্ট্রাকচারে তার মানে হচ্ছে মিনিমাম স্পেরিং ট্রি ট্রির মধ্যে আবার যে এজ গুলো থাকবে সেই এজ গুলো টোটাল ওয়েটটা মিনিমাম তো प्रीवियस লেকচারটা কিন্তু এটা নিয়ে ছিল কিন্তু একটু তফাৎ আলোচনাগত বিষয় অবশ্যই আছে তা আমরা আগে প্রিমস অ্যালগরিদম যে হিস্টরি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি হিস্টরি আলোচনা করার সুযোগ আমাদের খুবই কম থাকে তো প্রিমস অ্যালগরিদমটা জার্নিক নামে একজন চেক ম্যাথমেটিশিয়ান তিনি 1930 সালে সবচেয়ে মিনিমাম ওয়েট ওয়েটেড একটা ট্রি তৈরি হয়েছিল তো এই জন্য এই অ্যালগরিদমকে কিন্তু জার্নিক্স অ্যালগরিদম বলা হয় থাকে কিন্তু পরবর্তীতে 1957 সালে আমাদের পর এই যে যার কথা আমরা বলছি প্রিমস তো রবার্ট ক্লে প্রিম 3 সেখান থেকে শুধুমাত্র প্রিমস নামে আমরা তাকে চিনি ইনি যিনি কিনা আমেরিকান ম্যাথমেটিশিয়ান এট দা সেম টাইম একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট তিনি এই অ্যালগরিদমকে একটু রিফারবিশ করেন বা একটু ডেভেলপ করেন এবং এর পরেও এই অ্যালগরিদম নিয়ে কিন্তু যার নাম খুব বেশি আমাদের এই গ্রাফের ক্ষেত্রে খুবই পপুলার বলা যেতে পারে ডাইস্ট্রো হ্যাঁ ডাচ ম্যাথমেটিশিয়ান তিনি কিন্তু 1959 এও কিন্তু এই অ্যালগরিদম নিয়ে কিছুটা কাজ করেছিলেন তো এই জন্য এই অ্যালগরিদমের কিন্তু সত্য অনেক মানুষেরই কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিন্তু আমরা প্রিন্স যে ব্যক্তি তাকে কিন্তু আমরা চিনে থাকি এবং বলি আমরা এটা প্রিন্স অ্যালগরিদম তো অবশ্যই এটা কিন্তু মিনিমাম স্পেন ট্রি তৈরি করবে সবারই কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু এটাই ছিল যে এই গ্রাফে যতগুলো ভার্টিস থাকবে डेफिनेटলি ট্রি তেও সমান সংখ্যক ভার্টিসই থাকবে সো আর হচ্ছে আমাদের যে এস সংখ্যা সেটা হচ্ছে মেইন যে গ্রাফে যতগুলো ভার্টিস সে ভার্টিস থেকে একটা কম তাহলে আমরা সেটাই বলি যে যদি কোন গ্রাফকে আমরা প্রকাশ করতে থাকি ভার্টিস এবং এই দুটো সমন্বয় তো এটা যে সাবগ্রাফ হবে তার যে ভি প্রাইম এবং ই প্রাইম তো ভি প্রাইম ই প্রাইমের জন্য বলা হচ্ছে কি ভি প্রাইমটা কিন্তু আমাদের যে মেইন গ্রাফ থাকবে তার ভার্টিস ভার্টিসের সংখ্যা সেমই হবে কিন্তু এ জি এর সংখ্যা কি হবে ভার্টিসেস মাইনাস 1 ভার্টিস যা থাকবে তার থেকে একটা কম হবে তো সেই কনসেপ্ট নিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের এই পুরো এইখানটাতে আলোচনাটা করব তো অ্যালগরিদম যে স্টেপটা সেটা কি তো আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে যদি আমাদের কোনো লুপ থেকে থাকে তো সেই লুপ সেই লুপটাকে আমাদেরকে দূর করতে হবে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে একটু দেখে নেই এইখানটাতে যে ডিলিট লুপ এন্ড প্যারালাল এজ তার মানে আমাদের যদি কোনো লুপ এবং প্যারালাল এজ থাকে সেগুলোকে আমরা রিমুভ করব প্রথম কাজ দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজ দ্য ট্রি উইথ এ সিঙ্গেল আর্বিট্রারি চুজার ভার্টিস ফ্রম দ্য গ্রাফ তো আমাদের এই সাপোজ কোন একটা গ্রাফ দিয়ে তো দিয়ে দেওয়া থাকবে তার মানে আমরা কি গ্রাফের যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে আর্বিট্রারিলি পয়েন্ট বা ভার্টিস দিয়ে কাজ শুরু করলেই হচ্ছে কিন্তু এখানেই কিন্তু আমাদের ক্রুসকাল অ্যালগরিদম ডিফারেন্স ক্রুসকাল কি করেছিল যে আমাদের সকল ভার্টিস লিস্টের মধ্যে যেটা সবচেয়ে মিনিমাম ছিল সেটা দিয়ে আমি আমাকে শুরু করতে হতো আমি চাইলেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে অংশটা সেটা দিয়ে শুরু করতে পারতাম না আচ্ছা দেন পরবর্তীতে বলছি যে আমরা এই ট্রিটাকে এভাবে গ্রো করতে থাকব গ্রো বাই এজেস অফ দা এজেস দ্যাট কানেক্ট দা ট্রি টু ভার্টিস ইজ নট গেট ইন দা ট্রি তার যেই গুল যে আইটেম গুলো আমার ট্রি এর মধ্যে এখনো আসেনি কিন্তু তার মিনিমাম সেগুলোকে আমরা কি করে নিয়ে আসতে হবে সেগুলোকে এই লিস্টে নিয়ে আসতে হবে এবং অবশ্যই মিনিমাম ওয়েট এজ যেখান থেকে পাবো সেগুলোকে আমরা কি করব ট্রি তে ট্রান্সফার করে নিব এবং এই স্টেপ আমরা রিপিট করতে থাকব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের সবগুলো মিনিমাম আইটেম দিয়ে ট্রি টা পুরো সবগুলো এজ সবগুলো নোড বা ভার্টিস যেন কানেক্ট হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই পুরো স্টেপটা চালাবো তাহলে আমাদের এই পুরো কাজটা শেষ তো আমাদের एग्जांपल দিয়ে দাও আছে যে মিনিমাম স্পেন ট্রি তৈরি করতে হবে প্রিমস অ্যালগরিদম দিয়ে এরকম একটা গ্রাফ দিয়ে দেওয়া তো সেই গ্রাফ স্ট্রাকচারকে আমরা কনভার্ট করে আমাদের মিনিমাম স্পেনিং ট্রি তে কনভার্ট করতে যাচ্ছি 
তো এটা করতে যে সবার আগে আমরা একটা কাজ করে নিব যে আমাদের যে সকল এজ গুলো কানেক্টেড সেই এজ গুলো নিয়ে একটু আমরা এখানটাতে একটু লিখে নিব একটা কাজ করি আমরা যে আমাদের কি কি এজ सपोज এ এর দিকে তাকাই এই যে লিস্টটা একটু তৈরি করি এ এর কথা বলছি এ তে দেখা যাচ্ছে 1 2 এবং 4 এই থেকে বের হওয়া যে কানেক্টেড যে এজ গুলো 1 2 4 পরবর্তীতে আমি যদি বলি বি বি তে দেখা যাচ্ছে তো অবশ্যই এ ফার্স্টে যে কাজটা করতে হবে আমাদের এখানে যে ডিলিট লুপ এন্ড প্যারালাল এজেস এই কাজটা আগে করে নিই আমরা যে আমাদের লুপ এবং যদি কোনো প্যারালাল এজ থাকে সেগুলোকে নিতে হবে কিভাবে নিব যেখানে লুপ লুপ তো অটোমেটিক্যালি ডিলিট হবে এটা বুঝতে পারছি নিজের কাছেই সেলফ লুপ আর এইখানটাতে 3 এবং 4 এর মধ্যে মিনিমাম কোনটা যেটা মিনিমাম সেটা এইখানটাতে অ্যাড হবে দ্যাট मींस 3 মিনিমাম সো 4 এখান থেকে বাদ পড়বে তো আমি 4 কে এখান থেকে লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দেই আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি b এর মধ্যে 2 3 এবং 7 আছে b তে b তে কত 2 3 এবং 7 দেন পরবর্তীতে c c এর দিকে যদি তাকাই c কিন্তু হিউজ একটা লিস্ট নিয়ে আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 লিখি কি কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটাতে 1 2 3 4 8 এন্ড 9 d এর দিকে তাকাই d এর ভার্টিক্স লিস্টে 2 4 এবং 6 d তে 2 4 এবং 6 e এর দিকে যদি তাকাই e তে দেখতে পাচ্ছি 3 7 9 আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাহলে f এ কি কি আছে f এর এজ লিস্টে আছে 1 6 8 1 6 এবং 8 দেখতে পাচ্ছি এবং g তে 1 3 এবং 4 দেখতে পাচ্ছি g তে 1 3 এবং 4 দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তো আমরা আর্বিট্রারি যে কোন পয়েন্ট থেকে কাজ শুরু করতে পারতাম আমি ধরে নিলাম যে সবচেয়ে লেফট সাইড এটা বলে আমরা শুরু করলাম যে d d দিয়ে আমরা শুরু করি সো চেষ্টা করব যেন যেটাই হোক না কেন আমাদের উপরে যে গ্রাফটা সেই গ্রাফের একটা কপি যেন হয় হ্যাঁ ওকে এটা এটার জন্য এটার জন্য একটা কাছে কাছে একটা কিছু তৈরি হয় তো d দিয়ে যখন শুরু করছি আমি দেখতে পাচ্ছি 4 2 এবং 6 4 2 এবং 6 এই যে d এর দিকে যদি তাকাই 4 2 4 6 তো 2 4 6 এর মধ্যে সবচেয়ে কমন সবচেয়ে কম হচ্ছে কে সবচেয়ে কম হচ্ছে 2 তাহলে 2 যদি হয় তাহলে আমি 2 ধরে এখানটাতে আগাবো এবং এখানে 2 নিয়ে আমি c তে গেলাম তাহলে কি করলাম আমি কিন্তু প্রথমেই আমার কাজটা করে ফেললাম যে এই এজ এর মধ্যে সবচেয়ে সব সবচেয়ে কম যে তার কাছে আমি যাব এবং c তে গিয়ে সাথে সাথে আমি যেটা করব যাকে ধরে আমি আসলাম দুই ধরে আসলাম সেই দুইকে আমি আগে কেটে ফেলব কারণ এই দুইটা দুইজনের জন্যই কমন তাহলে যে দুইটার মধ্যেই এটা যেটা কমন সেটাকে দুইটার মধ্যে গিয়ে কেটে ফেলতে হবে আগে তো c এবং d এখন ঘুরে দেখতে হবে c এবং d c এবং d এর মধ্যে অলরেডি ভিজিটেড যেটা তো আছে এট দা সেম টাইম আমার কি দুইটার মধ্যে যেটা কম সেটা ধরে এগোতে হবে তার মানে কি আমি একবার যে মুভ করা শুরু করলাম ওখান থেকে যে আমাকে যেতে হবে তা না আমি একটা মিনিমাম এজ নিয়ে তো আসলাম এট দা সেম টাইম আবার আবার যার কাছ থেকে আমি এসেছি দ্যাট मींस যার সাথে আমি কানেক্টেড ছিলাম প্রিভিয়াসলি তাদেরকেও মনে রাখতে হবে ওখান থেকেও যদি কোনো শর্টেজ শর্টেজ কোনো পাথ পাওয়া যায় আমি চাইলে কি করব ব্যাক করে সেই আগেরটা দিয়েও কিন্তু মুভ করতে পারি সো আমাদের ফাইনালি একটা কনসেপ্ট দিয়ে দেই যে যেখানেই যাই না কেন আগে যে পাড়া প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন ছিল তাদের কাউকে ভোলা যাবে না সবাইকে সব সময় প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে তো যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম সি সি তে এসে দেখলাম কত 2 2 তো অবশ্যই কানেক্টেড তাহলে 1 3 4 8 9 4 6 এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মিনিমাম কে সবচেয়ে মিনিমাম হচ্ছে আমার 1 সো 1 যে এখানটাতে সেখানে মুভ করব দ্যাট ইজ এর দিকে আমি যাব ওকে that means এই যে 1 কানেক্টেড ছিল এটা 1 দিয়ে কানেক্টেড ছিল কার সাথে এ এর সাথে তাহলে এ আমার ছিল এবং 1 দিয়ে কানেক্টেড সো আমি এ এর 1 কেও কেটে ফেলবো 1 কেও কাটার পরে এখন দেখতে হবে মিলিয়ে যে এ সি এবং ডি এখন আমার কতগুলো নোট এ সি এবং ডি এগুলোর মধ্যে কে কে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মিনিমাম কে অবশ্যই 2 4 3 4 8 9 4 6 এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মিনিমাম কে 2 সো অবশ্যই 2 কে আমার এখানে কি করতে হবে 2 দিয়ে b কে কানেক্ট করে ফেলতে হবে ওকে b কে কানেক্ট করে ফেলতে হবে সো b কে কানেক্ট করার পরে আমি সাথে সাথে b তে মুভ করব এবং b এর 2 কে কেটে ফেলব 
বিএর টু কে কেটে ফেলার পরে এখন আমার হাতে আমার যে ভার্টেক্স লিস্ট হয়ে গেল এখন কয়টা চারটা তো চারটার সেল থেকে ডি সি এ বি ওকে ডি সি এ বি বি তে এসে এখানেই আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি এখানে কি করতে পারি সি এই যে এখানটাতে কত তিন তিন তো তিন আমি নিতে চাচ্ছি কিন্তু আমি এখানে কি করতে পারবো না তিন নিতে পারবো না বি থেকে যদি তিন নেই তাহলে কি হয়ে যাবে এই যে বি থেকে সি যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে তিনের জন্য তো আমি এটা নিতে পারবো না কারণ এটা নিলে কিন্তু আমার এই জায়গাটাতে কি হয়ে যাবে একটা লুক বা একটা সাইকেল হয়ে যাবে সো এটা আমাকে ভুলে যেতে হবে আমি এটা নিতে পারছি না সরি যেহেতু এটা নিতে পারবো না তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে দেখতে হবে যে পরবর্তী যে আরেকটা তিন সি এর মধ্যেও যে তিন ছিল ওকে সি এর মধ্যেও যে তিন ছিল সেটার দিকে তাকাতে হবে সি এর তিনটা আসলে কা সি এর তিনটাও হচ্ছে এই বি এর সাথে কারেক্ট হওয়ার তিন সো আমি এটাও নিতে পারছি না এটাও নিতে পারছি না পরবর্তীতে আমাকে কি করতে হবে ফোর তাহলে আমি যে কোনো একটা ফোর এর দিকে মুভ করি এ তেও ফোর ওকে সি তেও ফোর এবং আমার ডি তেও ফোর আছে এ সি ডি আমার সব জায়গাতেই মোটামুটি একটা ফোর আছে তো ডি তে যে ফোর সেই ফোর এর দিকে যদি আমি ব্যবহার করি ডি এর ফোর যদি ব্যবহার করতে চাই তাহলে কি হবে এখানে একটা সাইকেল হবে তো আমি ডি এর ফোরও নিব না এখানে একটা সাইকেল হবে দেখে ডি এর ফোর নিব না আমি সি এর দিকটা যে ফোর দেখতে পাচ্ছি সেই ফোরটাকে আমি যদি ব্যবহার করি সি এর ফোর ব্যবহার করলে আমি জিতে যেতে পারছি কি বললাম জিতে যেতে পারছি তাহলে এ এবং এ এবং ডি এর ফোর ওকে কি বললাম এ এবং ডি এর ফোর দুইটাই আসলে এইদিকে সাইকেল ফর্ম করতো তাহলে এটা না নিয়ে আমি সি এর যে ফোর ছিল সে ফোর ধরে জি এর দিকে আসলো তাহলে আমার হাতে এখন যে ফোর দিয়ে এখানে এসেছি সেটাও কাটলাম এবং সি এর যে ফোর ছিল সেটাকেও কেটে ফেললাম কারণ এটা ইউজ হয়ে গেল তো জি তে আসার পরে আমার হাতে এখন এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন হচ্ছে জি সো জি থেকে ওয়ান কে নিয়ে আসলো এফ এফ আমার ওয়ান নিয়ে আসলো এবং এফ এ গিয়ে ওয়ান কে কেটে ফেলতে হবে কারণ এফ এর সাথে ওয়ান কানেক্টেড এখন আমাকে যেটা করতে হবে এই জি থেকে জি থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি তিন এই তিন কিন্তু এর আশেপাশে আর কোন তিন নেই সো আমি কি করব আমার ভার্টিস সিস্টেম মধ্যে যে থ্রি দেখতে পাচ্ছি সেই থ্রিটা জি এর সাথে ই কে কানেক্ট করেছে সো আমি ই কে কানেক্ট করে ফেলবো ই কে আমি কানেক্ট করে ফেললাম ই তে কত ই তে তিন দিয়ে কানেক্টেড যেটা জি এর তিন ছিল ওকে যেটা আমার জি এর তিন ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম সেটা ই এর ও তিন বাকি যে এজ গুলো থাকবে সেই সব গুলো কিন্তু আমি চাইলে এখানে ইউজ করতে পারবো না তো আমাদের এখানটাতে যেটা ঘটনা এখন আমার টোটাল যে ওয়েট আমি টোটাল যদি ওয়েট হিসাব করে দেখি আমি কথা পাবো আমি যেটা লিস্টের মধ্যে সবচেয়ে শর্ট এট দা সেম টাইম অন্য জায়গাতে আমি মুভ করার পরেও আমি দেখলাম যে প্রিভিয়াসলি কেউ সবচেয়ে কম কানেকশন এজ নিয়েছিল কিনা যদি থাকতো তাহলে আমি সেটা ব্যবহার করতাম এই জন্য এটা কিন্তু একটা গ্রিডি অ্যাপ্রোচ নিয়ে মূলত মূলত এটা কাজ করেছে তা আশা করা যায় যে মিনিমাম স্প্যান ট্রি তৈরি করার জন্য যে প্রিক্স অ্যালগোরিদম সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন যেন যে কোনো ভিডিও আসলে খুব ইজিলি আপনারা এগুলো নোটিফিকেশন পেয়ে থাকেন নেক্সট লেকচারে আমরা ভিন্ন কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করবো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের ভিডিও পর্যন্ত